বই পড়তে আমরা সবাই ভালোবাসি কিন্তু ব্যস্ততার জন্য তার হয়ে ওঠে কই ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি এনেছে সেই সব বই পোকাদের জন্য একটি বিশেষ আয়োজন যার নাম ক্যাপিটাল থিয়েটার প্রতি শুক্রবার শুধু কান পেতে শুনুন আর উপভোগ করুন বাংলা সাহিত্যের অনবদ্য সৃষ্টিগুলো ক্যাপিটাল থিয়েটারে আজ আমরা শুনব দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাত কাহনের ষোলোতম পর্ব কণ্ঠ দিয়েছেন জাহান অরণ্য আপেল মাহমুদ এম এল শাওন মজুমদার শামিম আল মাহমুদ তাহমিনা মতিন ঝুমুর তাসনিম এ জান্নাত অর্থী মার্শিয়া রহমান সঙ্গীত আয়োজনে রফিকুল ইসলাম ফরহাদ এবং পরিচালনায় জাহান অরণ্য তাহলে চলুন আজ উপভোগ করি দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাত কাহনের ষোলোতম পর্ব না দেখলে ভাবতেই পারতেন না অমরনাথ একটি মানুষের চেহারা কয়েক বছরে এত পাল্টে যেতে পারে প্রথুল বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্যই অসুস্থ কিন্তু তার গলার স্বরও রুগ্ন হয়ে গিয়েছে গাল বসে গিয়েছে চুলেও সাদা ছাপ পড়েছে হরদেব ঘোষাল দরজা থেকে ফিরে এলেন না আমার আর বসে থাকা ঠিক হবে না তোমরা দুই বিয়ে আয় অনেক দিন পর একসাথে বসেছ মনের কথা বলো আমার থাকা মনে ঠিক হবে না আমি দুধে মিশে থাক আমি আটি কেটে পড়ি প্রতুলবাবু বললেন বড্ড বাজে কথা বলো বয়স হয়েছে অথচ হাত তুললেন তিনি বসো বসো কানে হরদেব যেন এমনটাই চাইছিলেন হুকুম হওয়া মাত্রই চট করে বসে পড়লেন বাড়িটার কি অবস্থা একদম খা খা করছে অমরনাথ চুপচাপ বসেছিলেন সকালের বাস ধরে তিনি এখানে পৌঁছেছেন সকাল দশটা নাগাদ তাও প্রায় পনেরো মিনিট হয়ে গেল হরদেব ঘোষাল আগে থেকেই অপেক্ষা করছিলেন বাইরের গেটে তার মারফত যোগাযোগ হয়েছে যে বাড়িতে আর কখনোই পা দেবেন না বলে তিনি স্থির করেছিলেন সেই বাড়িতে ঢোকার পর থেকেই একটা অস্বস্তি শুরু হয়ে গিয়েছিল এখানে আসার ব্যাপারে তিনি কারো সঙ্গে কথা বলেননি আসলে দীপার পাশের খবর পাওয়ার পর থেকেই কদিন যা শুরু হয়েছে তাতে অঞ্জলির কাছেও ব্যাপারটা তোলা সম্ভব হয়নি তিনি এসেছেন কৌতূহল নিয়ে একটা মানুষের সবই যে খারাপ তা হতে পারে না প্রতুলবাবু যদি নিজের ভুল বুঝতে পারেন তাহলে আখেরে দিবারই লাভ হরদেববাবু তাকে নিয়ে অফিস ঘরে বসে খবর পাঠিয়েছিলেন নিজের নাম বলে তারপর কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলেছিলেন আপনি আসছেন সেটা কাল বলে গিয়েছি এখন আপনার নাম বলে পাঠালাম না তার কারণ খবরটা তো আগে দাসি রানী শুনবেন অত্যন্ত ধরিবাজ মেয়ে ছেলে ঠিক বুঝতে পারবে আর তারপর প্যাজ কষবে অমরনাথ কিছু বললেন না সেই দাসিটির নাম আনা এতদিন মনে মনে তাদের সমস্ত পরিবার এই আনার কাছে কৃতজ্ঞ ছিল ছিলই বা কেন যা সে করেছে যে স্বার্থেই করে থাক মেয়েটা তো বেঁচে গিয়েছে তিনি যদি সেই ঘটনার পরেও আজ বাড়িতে আসতে পারেন তাহলে আনাকে নিয়ে কোনো বিরূপ মন্তব্য করার অধিকার তার নেই প্রতুলবাবু এসেছিলেন মিনিট পনেরো বাদে হাতে লাঠি 
অফিস ঘরে ঢুকে দুটো হাত কপালে ঠেকিয়ে বলেছিলেন নমস্কার আপনার মেয়ের খবর পেয়েছি এত বড় একটা কৃতিত্বের অধিকারী আমাদের বাড়ির বউ হবে তা আমি কল্পনাও করিনি হরদেব ঘোষাল বলেছিলেন তোমাদের বাড়ির বউ মানে সে অমরনাথ বাবুর মেয়ে কিন্তু পরীক্ষার ফর্ম ভর্তি করার সময় কি নাম লিখেছিল মানে কোনো উপাধি বন্ধোপাধ্যায় লেখেনি যতক্ষণ ওই বিয়ের বাঁধনে থাকবে ততক্ষণ বন্ধোপাধ্যায় লিখতেই হবে কি অমরনাথ বাবু ঠিক বলেছে কি না অমরনাথ নীরবে মাথা নেড়ে জানিয়েছিলেন কথাটা সত্যি আর তারপরেই হরদেব দরজার কাছে চলে গিয়ে ভান করেছিলেন চলে যাওয়ার প্রতুলবাবু মাটির দিকে তাকিয়েছিলেন কিছুক্ষণ তারপর বললেন অমরনাথ বাবু আমার বিরুদ্ধে আপনাদের নিশ্চয়ই অনেক অভিযোগ আছে থাকাটাই স্বাভাবিক না আগে আপনাদের কথা শুনি তারপরে আমার কথা বলব আমাদের কোনো কথা নেই তো কোনো অভিযোগ নেই না আমরা আমাদের পাপের প্রাশ্চিত্য করছি পাপ হ্যাঁ একটি বালিকাকে কোনো বড় লোকের বাড়িতে খোঁজখবর না নিয়েই বিয়ে দিয়ে দিয়েছি নিতান্তই লোভে পড়ে আর নিজের মেয়ে হলেও অনেক সময় ওই লোভ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না আর লোভ তো পাপই অমরনাথ এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বললেন আপনার কোনো অভিযোগ নেই অমরনাথ প্রতুলবাবুর মুখের ওপর দৃষ্টি রাখলেন আপনি কেন এই মেয়েটির সর্বনাশ করলেন আপনি জানতেন যে এই ছেলের আয়ু বেশি দিন নেই তবু তাকে দিয়েই বংশরক্ষার অবাস্তব পরিকল্পনা করেছিলেন আপনি হরদেব বাবুর কাছে শুনেছি আপনি তাকে ওষুধ ব্যবহার করতে দিয়েছেন হয়তো সেটা খেয়েই তার মৃত্যু আরও এগিয়ে এসেছিল শুধু তাই নয় আপনি সেই রাত্রে ওটা বানানো গল্প আর যাই হোক আমি উন্মাদ নই ওটা আনা বানিয়ে বলেছিল যাতে বৌমা আমার সম্পর্কে বেশি ভয় পায় প্রথম প্রতিবাদ করলেন প্রতুলবাবু কিন্তু আপনি আমার বাড়িতে রাত কাটাতে চাননি পাছে ছেলের ব্যাপারটা ধরা পড়ে যায় আমি মূর্খ আমি লোভী কিন্তু মেয়েটা তো কোনো দোষ করেনি সত্যি কথা এখন বলুন এজন্যে আমি কি প্রায়শ্চিত্ত করব মানে অমরনাথের কপালে ভাঁজ পড়ল আমি যা করেছি তার জন্যে আপনার মেয়ে বিধবা হয়েছে এখন ও ব্যাপারে তো কিছু করার নেই আমরা শুধু পারি ওর ভবিষ্যৎ যাতে সমস্যা মুক্ত হয় তার ব্যবস্থা করতে হরদেব ঘোষাল এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন এবার বললেন আর সবচেয়ে ভালো হয় সসম্মানে ঘরের বউকে ঘরে ফিরিয়ে এনে সুখে ঘর করো সুখে ঘর করা আর এই জীবনে হবে না হরদেব যৌবনের প্রাবল্যে সব কিছু নস্বাদ করেছিলাম এখন তার মাসুল দিতে হচ্ছে এ বাড়িতে বৌমা ভালো থাকবে না তাকে ভালো থাকতে দেয়া হবে না এ কথা ভাবছো কেন তোমার বাড়িতে একটা ছোট্ট মেয়ে এসেছিল সে এখন কত বড় হয়ে গেছে ফার্স্ট ডিভিশনে স্কুল ফাইনাল পাস করেছে এ বাড়িতে এসে সে নিজের সুখ নিজেই তৈরি করে নিতে পারবে তুমি হয়তো অনর্থক ভয় পাচ্ছ হরদেব খুব আন্তরিক ভাবে কথাগুলো বললেন নিঃশব্দে হাত নাড়লেন প্রতুল বাবু তারপর হেসে বললেন ঈর্ষা সন্দেহ হিংসা মানুষ 
के जत छोट कर दे अधिकार पवार पर से हाथ छड़ा ना कर चेष्ट मानूष अनेक नीचे नामे जे जाले जड़िए आपनर शर नानकम सूगार ब्लाड प्रेसार बुक बेम कि माथाटा एख ठीक आई रोग के तीन मास को व्यवसार क्चकर्म कर मृत्यु पर्त प्रतुलबाबुर हाथ दस टा आंगुल परस्पर के आंकड़े धरल हरदेव सरसि जानते चाहे किस्था कर नईले पांच भूते लुटे पुटे खा पांच भूत ना एक पेटनी जथेष्ट अच्छा सत्य कथा बोल तो अमरनाथ बाबू तो सबकिे तुम्हारे एक बीच ना शोय सब कथा आलोचना करते भारत लागे ना हरदेव अमरनाथ बाबू बोमा अत भलो पास कर लेल मध्य द्वित और उच्च शिक्षार कि व्यवस्था कर लें चा बागान तो कलेज नहीं प्रतुलबाबू फिर तकाल समस्या एखे अवस्था तो जान दूटो ऐले आदर मानुष करते माइने जा पाई एखो को चले जाए ओके पढ़ाते गले जलपाईगुड़ी ना कलकता पाठाते हैं कलकार कथा तो स्वप्ने भावते परिना और शुने सरकार कि भाता पा मान स्कलारशिप तर किमान जानी ना हतो कलेजे वेतन देा लागे ना कि थका खावर खरच तो अनेक खरचा जदि करी आपनी कलकार बड़ कलेजे ओके भर्ती कर नम्बर पे सब कलेजे ओके डेके ने भलो होस्टेले रेखे दिन पड़ुक जो दूर पढ़ते चाय पढ़ते दिन तरह एक दिन हतो निजे पथ निजे खुजे ने जन्मसूत्रे कई ऐल से कम नय दीपा जो जानते टाइम से पढ़ाशुना कर संगे संगे से विद्रोह कर कबचर हमार सदा शाड़ी पड़िए ओके विधवा को रेखे क्योंकि एख से सब मानते चाहे ना से रंगीन शाड़ी पड़े हा कदिन पर माच माँस खावा शुरू कर हरदेव घोषाल उठलें ठीक नयारा प्रतरोध कर कतदिन पर जानी ना से आसले अपन घेन्ना कर खूब स्वाभाविक प्रतुलबाबू चोख बंध कर लें घरे निसब्धता नेमे एल एक बदे हरदेव घोषाल बोलें तुम्हें एक उल करो जदिन जीवित थको तदिन तुम एस सम्पत्ति भोग कर और तुम्हार अवर्तमान तुम बौमा सब पा तुम सुनले बौमा घेन्ना कर सुन अमरनाथ बाबू टाटा जदि आपनर नाम पाठाई मान बौमार टेन ना पाए तो झमेला प्रतुलबाबू हासिल तंजकता टुकु हमारी 
কিন্তু একটা সমস্যা হবে বলুন দেখুন দীপা আমার আর্থিক অবস্থার কথা জানে কলকাতা পড়তে পাঠাতে গেলে যে টাকা দরকার তা যে আমি দিতে পারবো না তাও তার অজানা নয় সে তাই নিজেই শিলিগুড়িতে পড়তে চেয়েছে আর সেখানে আমাদের এক পরিচিতা অধ্যাপিকার বাড়িতে থেকেই সে পড়তে চায় আর এই অবস্থায় কলকাতা পড়তে পাঠাতে গেলে মেয়ে সন্দেহ করবে মেয়ে তো বুদ্ধিমতি আপনি আমার এখানে এসেছেন সে জানে আগে না ভালো না শিলিগুড়িতে পড়তে পাঠানোর দরকার নেই পাঁচ ভূতের শহর কোনো ঐতিহ্য নেই আপনি জলপাইগুড়ির কলেজেই ভর্তি করুন হোস্টেলে রাখুন আজ বাড়ি ফিরে বলবেন এস সি রায় মশাই ওর সব খরচ বহন করবেন এস সি রায় দূর মশাই এস সি রায় হলেন ফাদার অফ টাউন তা জানি কিন্তু না আমরা যখন দু হাতে পকেট ভরছি তখন রায় সাহেব ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে এই শহরে নানান জনহিতকর কাজ করে গিয়েছে শুধু স্পোর্টস নয় কত গরিব মেধাবী ছাত্রকে পড়ার সুযোগ দিয়েছেন চাকরির ব্যবস্থা করেছেন তার ঠিক নেই আপনি আপনি ওর নাম ব্যবহার করবেন যদি কোনোদিন দীপা রায় সাহেবের সাথে দেখা করতে চায় ঘটনাটা আমি ওকে বলে রাখব প্রস্তাব মনপুত হলো অমরনাথের তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কি প্রতি মাসে ওর নামে মানি অর্ডার করবেন না আমি ব্যাংকে আপনার নামে পঞ্চাশ হাজার টাকা রাখব প্রতি মাসে দুশো টাকা সুদ ওরা বৌমার কাছে পাঠিয়ে দেবে দুশো টাকা মাসে এত কি হবে অত লাগবে না বলছেন না 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 একশো টাকাতেই সব হয়ে যাবে ওর বেশ তাই হবে টাকাটা থাকবে ওর নামে কিন্তু অ্যাকাউন্ট খুলতে গেলে ওর সই চাই সেটা আপনি কোনোভাবে করিয়ে নেবেন হরদেব ঘোষাল বললেন আপনার মেয়ে কি আইনের চোখে সাবলিকা হয়েছে অমরনাথ মাথা নাড়লেন হরদেব হাসলেন তাহলে মেয়ের সাথে নিজের নামটা অ্যাকাউন্ট খোলার সময় দেবেন অমরনাথ বাবু নাবালিকার নামে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা যায় না অভিভাবক চাই কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল প্রতুলবাবু বললেন গ্লানি কিছুটা কমল মশাই আপনি পাঁচটা টাকা দিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলে নম্বরটা আমাকে জানিয়ে দেবেন চিঠি লিখলে ইংরেজিতে লিখবেন তাতে অন্য কেউ মাথা গলাবে না হরদেব ঘোষাল জিজ্ঞাসা করলেন সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা কি করছো দেখি প্রতুলবাবু আবার চোখ বন্ধ করলেন তুমি যদি ফট করে চিতায় ওঠো তাহলে আইনত সম্পত্তি কে পাবে তুমি জানো যার কথা বলছো সে ফেলে তো খুশি হতাম না অমনাথবাবু আপনি একটু অপেক্ষা করুন আপনি ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলবেন আমাকে জানাবেন তাতে অনেক সময় লাগবে আমি আর অপেক্ষা করতে চাইছি না আজই একটা পঞ্চাশ হাজার টাকা চেক আপনাকে দিচ্ছি আপনি এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে ব্যাংকে গিয়ে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে জমা দিয়ে দিন ব্যাপারটা আজই চোখে যাক কিন্তু অ্যাকাউন্ট খুলতে গেলে দীপার সই লাগবে যে আবার চিন্তিত হলেন প্রতুলবাবু তা অবশ্য 
ঠিক আছে ব্যাংক থেকে আজ কাগজপত্র নিয়ে যান কাল মেয়েকে দিয়ে সই করিয়ে জমা দেবেন একটু বসুন আমি আসছি লাঠিতে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন প্রতুলবাবু সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়ালেন হরদেব ঘোষাল করুন মশাই না বুঝেই করমর্তন করলেন অমরনাথ হরদেব বললেন এক কোথায় পঞ্চাশ হাজার এ তো কেবল শুরু আমার যা বিশ্বাস প্রতুল অন্তত দশ বিশ লাখ টাকার সম্পত্তি বানিয়েছে হবে সব হবে জল যখন আপনার দিকে গড়াতে শুরু করেছে এক সময় টাকার বন্যায় ভেসে যাবেন মশাই আমার কমিশন শতকরায় দশ টাকা একটু দয়া করে খেয়াল রাখবেন তাহলেই চলবে কমিশন দালাল যাকে বলে ব্যবসার প্রথম নিয়ম হল একটা ভালো দালাল জোগাড় করো যে তোমার জন্য ব্যবসা আনবে যার বিনিময়ে তুমি তাকে সন্তুষ্ট রাখবে এ তো এক ধরনের ব্যবসা পঞ্চাশের পাঁচ আমার রইল না 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 তাড়াহুড়োর কিছু নেই ধীরে সুস্থেই দেবেন তদ্দিন আমি দেখি আরো কয়েক লাখ বের করতে পারি কি না প্রতুলবাবু যদি জানতে পারেন দূর মশাই টাকা পয়সা হলো যতক্ষণ পকেটে থাকে ততক্ষণই আমার পকেট বদল হলেই আমি কে প্রতুলের খেয়ে দিয়ে কোনো কাজ নেই যে খোঁজ খবর নিতে যাবে এই সময়ে প্রতুলবাবু ফিরে এলেন পাঞ্জাবির পকেট থেকে চেক বই বের করে অনেক সময় নিয়ে লিখে নিজের নাম সই করলেন হরদেব বললেন আর একটা সই করে দাও প্রতুল তোমার হাত কাঁপছে প্রতুলবাবু মাথা নাড়লেন তারপর দ্বিতীয় সইটি করলেন চেকের পাতা ছেড়ে অমরনাথের দিকে এগিয়ে ধরলেন গ্রহণ করুন অমরনাথ চেক নিলেন পেটু দীপাবলী বন্দ্যোপাধ্যায় অ্যান্ড অমরনাথ মুখোপাধ্যায় পঞ্চাশ হাজার টাকা এই জীবনে এত টাকা একসঙ্গে দেখেননি অমরনাথ তার সমস্ত শরীরে কাঁপুনি এলো জীব শুকিয়ে গেল পাঁচ এবং তার পাশের চারটে শূন্য বিশাল হয়ে গেল আচমকা অমরনাথের কপালে ঘাম জমল তার দশ বছরের মাইনে এটা যদি হারিয়ে যায় অবশ্য এক কোণে অ্যাকাউন্ট পেয়ে কথা দুটো লিখে দিয়েছেন প্রতুলবাবু যে কেউ চট করেই ব্যাংকে গিয়ে ভাঙাতে পারবে না তিনি সন্তর্পণে চেকটা পকেটে পড়লেন প্রতুলবাবু বললেন এ বাড়িতে এসে কিছু না খেয়ে যাবেন এটা আমার ভালো লাগল না শরবত আসছে সেটা খেয়ে যান শরবত আমাকে তো তিনি কখনো শরবত খাওয়ান না কুটুম এসেছেন বাড়িতে হরদেব তাই না তাহলে তো খবর পৌঁছেছে দরজায় ছায়া পড়ল একটু শব্দ তারপর অল্প বয়সী একটি কাজের মেয়ে ট্রেনিয়ে ঢুকল দুজনের হাতে শরবতের গ্লাস তুলে দিয়ে মেয়েটি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল প্রতুলবাবু জিজ্ঞেস করলেন কে রে কিছু বলবি মেয়েটি মুখ নামিয়েই জিজ্ঞাসা করল উনি কি দুপুরে ভাত খাবেন না 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 আমাকে এখনই বেরোতে হবে অমরনাথের কথা শেষ হওয়া মাত্র মেয়েটি বেরিয়ে গেল হরতে জিজ্ঞেস করলেন এটি আবার কবে আমদানি হল দিন তিনেক খাওকে তো মাস খানেকের বেশি রাখে না কেন জায়গা দখল হবার ভয়ে হরদেব বড্ড বাজে কথা বলো তুমি নিন খেয়ে নিন অমরনাথ বাবু এখন তো আর তেমন বাধা রইল না জলপাইগুড়িতে যখন মেয়ে থাকবে তখন শহরে আসতেই হবে আপনাকে মাঝে মাঝে দর্শন দিলে ভালো লাগবে পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক বুঝে নিয়ে হাকিমপাড়ার রাস্তায় যখন অমরনাথ হাঁটছিলেন তখন হরদেব ঘোষাল তাঁর পাশে ছিলেন হরদেব বলছিলেন 
দোষগুণ মিলেই তো মানুষ প্রতুলের ওই ব্যাপারটা যদি না থাকতো তাহলে এতদিনে মিনিস্টার হয়ে যেত কোন ব্যাপার ওই মেয়ে ছেলে সম্পর্কে আকর্ষণ আর সন্দেহ সেই সাথে মানুষকে অবজ্ঞা করা নইলে আমরা জলপাইগুড়িতে আরেকজন আলামোহনদাস পেয়ে যেতাম অমরনাথ কথা বললেন না আলামোহন বা চিত্তরঞ্জন তার কিচ্ছু যায় আসে না কিন্তু ওই ব্যাপারটা বলে যে তিনটে কারণ দেখালেন তা একটি সাধারণ মানুষেরও যদি থাকে সে খুব নিচু হয়ে যায় প্রতুলবাবু অবশ্য বললেন তিনি কিছুটা গ্লানিমুক্ত হলেন পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক দিয়ে হয়তো যতটা নিজ ছিলেন ততটা আর রইলেন না চেকটার কথা মাথায় আসতেই তার খেয়াল হল হরদেব এখনও পাশাপাশি হেঁটে চলেছেন এখন তারা ঝুলনাপুলের কাছে এসে গেছেন এখান থেকে সোজা রাস্তা ধরে টাউন হলের মাঠ বাঁদিকে রেখে কাচারির কাছে গিয়ে নৌকা ধরা যায় তাকে দাঁড়াতে দেখে হরদেব জিজ্ঞাসা করলেন কি হলো যাবেন না কোথায় অমরনাথের মনে হল লোকটাকে বিদায় করতে পারলেই বাঁচেন ব্যাংকে সেখানে গিয়ে ফর্ম টম নিতে হবে ফর্মে একটা সুপারিশের প্রয়োজন হয় তবে উনি আপনি চিন্তা করবেন না আমাদের পাড়ার এক ছোকর ওখানে কাজ করে বললে ওই ওখানে সই করে দেবে ব্যাংক থেকে আমাকে আবার শ্মশান কালী মন্দিরে যেতে হবে কালী মন্দির হ্যাঁ মশাই মানত ছিল যেদিন থেকে প্রতুলের সাম্রাজ্যের ইট খোসাতে মা সাহায্য করবেন সেদিনই শোয়া পাচানার পুজো দেব ওই যা তাড়াহুড়োতে পয়সা না নিয়ে বেরিয়ে এসেছি ফোয়া পাচানাটা দিন তো আপনারই মঙ্গল হবে হাত বাড়ালেন হরদেব কেউ যখন মানত করে তখন পুজোর পয়সাটা আলাদা তুলে রাখে বলেই জানতেন অমরনাথ কিন্তু আপাতত শোয়া পাচানা দিয়ে মুক্তি পেতে চাইলেন তিনি পয়সাগুলো পকেটে পুরে ব্যস্ত হলেন হরদেব চলুন চলুন বেলা বাড়ছে বাসুদেব বাসে বসে যখন আংরা ভাষা নদী পেরিয়ে এলেন অমরনাথ তখন দুপুর গড়িয়ে গিয়েছে তার সঙ্গে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার ফর্ম তাতে হরদেবের পরিচিত ছেলেটির সই করানো হয়েছে কলেজে ভর্তি হবার ফর্ম এবং একটি পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক আচ্ছন্নের মতো বসেছিলেন তিনি কাজটা কি রকম হলো সেটা আর মাথায় আসছিল না হরদেব শ্মশানকালীর মন্দিরে যাওয়ার আগে পই পই করে বলে দিয়েছেন আগামী কালি যেন তিনি এসে অ্যাকাউন্ট খুলে চেকটা জমা দেন বেলা এগারোটা নাগাদ হরদেব ব্যাংকে থাকবেন সেই সময় তিনি অমরনাথের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকার চেক নিয়ে নেবেন তার কমিশন এ কথাও বলেছেন পুরো সম্পত্তি আদায় করে তাকে দিয়ে দেবেন ওই জাহাবাদ মেয়ে ছেলেটাকেও তিনি রাস্তায় বসাবেন হরদেবকে আর পছন্দ হচ্ছে না তিনি না থাকলেও এই টাকাটা প্রতুলবাবু তাঁদের দিতেন বলেই অমরনাথের ধারণা মাঝখান থেকে শোকনের মতো উড়ে এসে জুড়ে বসেছে হরদেব লোকটাকে কিভাবে কাটানো যায় তাও ঠাওর করতে পারছেন না পুরো সম্পত্তি যদি দশ বিশ লাখের হয় হরদেব যদি পুরোটাই এনে দিতে পারেন বড় নিঃশ্বাস ফেললেন অমরনাথ তিনি কি লোভী হয়ে যাচ্ছেন বাস থেকে নেমে এপাশ ওপাশ তাকাতেই গাড়িটাকে দেখতে পেলেন অমরনাথ তার কোয়ার্টার্সের সামনে গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে গাড়িতে চেপে তার কাছে আসার কোনো পরিচিত মানুষ নেই সিঁড়ি পেরিয়ে মাঠে নামলেন তিনি বারান্দায় উঠেই তিনি শুনতে পেলেন অনেক আগেই আমার আসা উচিত ছিল কিন্তু বয়স হচ্ছে তো শরীরে একটা না একটা রোগ লেগেই থাকে তা অমরনাথবাবুকে বলো আমি এসেছিলাম দীপাবলির ব্যাপারে কোনো চিন্তা তোমাদের করতে হবে না এত ভালো রেজাল্ট করেছে যে মেয়ে এই সময় অঞ্জলি বলল ওই তো উনি এসে গিয়েছেন অমরনাথ তখন দরজায় বসার ঘরে রমলা সেনকে ঘিরে অঞ্জলি আর দীপা বসে আছে মনোরমা সেখানে নেই ছেলে দুটোর স্কুল থেকে ফেরার সময় হয়নি রমলা সেন দুই হাত জোর করে বললেন নমস্কার মশাই মেয়ের গর্বে নিশ্চয়ই খুব গর্বিত আরে কি চেহারা হয়েছে আপনার এত তাড়াতাড়ি চুলটুল পেকে গেল কেন কি ভাই অঞ্জলি যত্ন আত্মি করছো না কেন অঞ্জলি হাসার চেষ্টা করল কি করব দিন রাত শুধু ভবিষ্যতে চিন্তা করে আর ওই যে দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর থেকে শরীর ভাঙছে অমরনাথ চেয়ারে বসলেন 
তোমার কলেজে ভর্তি হওয়ার ফর্ম এনেছি রমনা সেন মাথা নাড়লেন ও মা আমরা তো এর মধ্যে ঠিক করে ফেলেছি দীপাবলি শিলিগুড়ি কলেজে পড়বে আমার কাছে থাকবে কলেজে বাড়িতে আমি থাকব কোনো চিন্তা নেই আপনাদের হতভম্ব হয়ে গেলেন অমরনাথ হয়তো আজ সকালে এই প্রস্তাব শুনলে তিনি খুব খুশি হতেন কিন্তু দীপা কারো বাড়িতে থেকে কলেজে পড়ছে জানার পর প্রতুলবাবু কি তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন এত বড় ব্যাপারে তো এক কথা সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না আমি ভেবে দেখি রমলা সেনের মুখ গম্ভীর হল অঞ্জলি বলল এতে ভেবে দেখার কি আছে উনি দীপাকে মেয়ের মতো ভালোবাসেন এতদিন ধরে চিঠিতে উৎসাহ দিয়েছেন ওর কাছে থাকলে মেয়ে আরও ঠিক থাকবে না না আমার কাছে না থাকলে দীপাবলি যে ঠিক থাকবে না এটা বললে ওকে অসম্মান করা হবে আমি যখন বলেছি একটু ভাবতে হবে তখন তার নিশ্চয়ই কিছু কারণ আছে আপনারা গল্প করুন আমার আসলে স্নান খাওয়া কিছুই হয়নি অমরনাথ মাথা নেড়ে চেয়ার ছেড়ে ভেতরে চলে এলেন তার সামনে এখন মনোরমা তিনি ভেতরের ঘরের খাটের ওপর বসেছিলেন ছেলেকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়েছেন বৌমার কোনোদিন আক্কেল হবে না তুই যে এক কথায় রাজি হয়ে যাসনি এটা ভগবানের আশীর্বাদ ওর কাছে থাকলে তো দীপা স্লেচ্ছপনে শিখবে অমরনাথ জবাব না দিয়ে আলমারির কাছে চলে গেলেন যথারীতি পাল্লা খোলা শুধু লকারের তালা বন্ধ করে চাবিটা পাশে রাখা আছে অমরনাথ লকার খুলে চেক এবং ব্যাংকের ফর্ম রেখে দিলেন তারপরেই কি ভেবে ব্যাংকের ফর্ম বের করে নিয়ে কলেজের ফর্মের সঙ্গে রাখলেন এই সময় অঞ্জলি ঘরে এলো তাকে দেখে মনোরমা ভেতরে চলে গেলেন অঞ্জলি সেদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল কি হয়েছে অমরনাথ জবাব দিলেন না অঞ্জলি বলল তুমি ওভাবে চলে এলে কেন খুব খিদে পেয়েছে স্নানও করতে হবে তাহলে লকার খুলে কি করছো অমরনাথ জামা খুলতে খুলতে বললেন জরুরি কিছু রাখছি তোমার সাথে কথা আছে প্রাইভেট তুমি রান্নাঘরে খাবার দিয়ে চলে এসো উনি বাইরের ঘরে বসে কথা বলছেন আশ্চর্য প্রথম যেদিন এসেছিলেন সেদিন তো মুখ গোমরা করেছিলে অমরনাথ বাথরুমের দিকে যেতে যেতে বললেন খাবার দাও বাইরের ঘরে বসে রমলা সেন বললেন আমি তোমাকে কোনো সাজেশন দেব না সায়েন্স নেবে কি না তুমি ঠিক করবে তবে যাই নাও মনে রেখো ভবিষ্যতে ওই পড়াটা যেন কাজে লাগে আমি ইংরেজি নিয়ে পড়তে চাই সেটা তো ইন্টারমিডিয়েটে সম্ভব না গ্রাজুয়েশনের সময় তুমি অনার্স নিতে পারো চট করে ভেবে ফেলো না কি করবে সময় আছে আমি কলেজে পড়াতে চাই বড় হলে পড়াবার মতো যোগ্য হলে বলো বড় তো হয়েই গিয়েছ কিন্তু কেন পড়াতে চাও এখন পর্যন্ত এই প্রফেশনেই মেয়েরা নিরাপদ বলে ছেলেরা যেসব চাকরি করছে তা করতে চাইবে না কেন আমাদের সময়ে সুযোগ ছিল না তেমন স্বাধীন ভারতবর্ষে মেয়েরা শুধু মাস্টারি করার জন্য পড়াশোনা করবে এই ব্যাপারটা আমি মানতেই পারি না অনেক দেরি হয়ে গেল তোমার বাবা এখন নিশ্চয়ই স্নান খাওয়া করবেন অঞ্জলিকে ডাকো তাকে বলে যাই রমলা সেন ঘরে দেখলেন তাহলে আপনাকে জানাব কি করে কি ব্যাপারে শিলিগুড়িতে গেলে ওহো শো যা চলে যাবে ওতে আবার জানানোর কি আছে হয় বাড়ি নয় কলেজে থাকব বইগুলো তুলে রেখে দাও রবীন্দ্রনাথের সব কবিতা ওতে আছে পড়ে মনে রাখবে সমস্ত জীবন পাশেই ছোট ছোট কবিতার বইয়ের স্তূপের ওপর হাত রাখলেন রমলা সেন মাথা নেড়ে ভেতরে এলো দীপা অমরনাথ তখনও বাথরুমে রান্নাঘরে এসে সে বলল উনি চলে যাচ্ছেন তোমাকে ডাকছেন অঞ্জলি ভাতের হাঁড়িতে হাত দিয়েছিল একটু অপ্রস্তুত হয়ে জিজ্ঞেস করল বুধুয়াকে দেখেছিস দীপা মাথা নাড়ল রান্নাঘরের দরজা টেনে বন্ধ করে দ্রুত চলে এলো অঞ্জলি যতটা শোভনভাবে বিদায় দেয়া সম্ভব ততটাই শোভনতা বজায় রাখল সে
অস্টিন গাড়িটা বেরিয়ে যাওয়া মাত্রই দীপা জিজ্ঞেস করল বাবার কি হয়েছে মা কেমন গম্ভীরভাবে কথা বলছিল অঞ্জলি ঠোঁট ওলটাল তারপর মনে পড়ে যাওয়ায় রান্নাঘরে ছুটল রাত তখন এগারোটা অঞ্জলি গালে হাত দিয়ে বসেছিল খাওয়া দাওয়া চোখে গেলে এগারোটা নাগাদ অমরনাথ কথা শুরু করেছিল প্রায় বিকেলে রান্নাঘরে কথা বলার সুযোগ হয়নি অমরনাথ খেতে বসা মাত্রই মনোরমা এসে দাঁড়িয়েছিলেন অঞ্জলি শেষ পর্যন্ত বলল টাকাটা তুমি নিলে টাকা না চেক না ভাঙালে কোনো মূল্য নেই পঞ্চাশ হাজার সে আর চোখে চেকটাকে দেখল লকার থেকে বের করে নিয়ে এসেছেন অমরনাথ অঞ্জলিকে দেখাতে অঞ্জলি বলল আমার মাথা ঘুরছে গো পঞ্চাশ হাজার টাকা একসঙ্গে দিয়ে দিল বলছি তো টাকা না চেক এখনই যদি ইচ্ছে করে ব্যাংকে নির্দেশ দিতে টাকা দেওয়া বন্ধ করতে ও মা তা করবে কেন মানুষের খেয়াল বলে কথা তবে মনে হলো লোকটা একদম পাল্টে গেছে বউয়ের খোঁজ নেয় না জিজ্ঞাসা করিনি হরদেববাবু বললেন যে পাগলের শেষ স্টেজে পৌঁছে গেছে যে কোনো দিন মরে যাবেন তাই টাকা দিয়ে বোধ হয় দায়িত্ব খালাস করছেন আর সেই ঝিটা তাকে দেখলে না সে বাইরে আসেনি তবে প্রতুলবাবু সত্যি খুব অসুস্থ কথাবার্তাও আগের মতন ঠিক বলতে পারছিলেন না তুমি চিন্তা করতে পারছ ওর বিশ লক্ষ টাকার একমাত্র উত্তরাধিকারী তোমার মেয়ে বিশ লক্ষ হরদেববাবু তাই বললেন এর চেয়ে বেশিও হতে পারে ও মাগো কিন্তু শোনো দীপা যদি ওই জলপাইগুড়ি কলেজে না ভর্তি হয় তাহলে কিন্তু এই পঞ্চাশ হাজার টাকাই সন্তুষ্ট থাকতে হবে আর প্রতুলবাবু যখন বুঝবেন তার এই পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে আমরা দীপার জন্য খরচ করছি না সব নিজেরাই ভোগ করছি সঙ্গে সঙ্গে হাত মুঠো করে ফেলবেন আর একটা পয়সাও দেবেন না কিন্তু ওর টাকা আমরা নেব কেন কেন নেব না যে অন্যায় তিনি করেছেন আমাদের মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে ছুঁড়ে ফেলেছেন তার দাম তাকে দিতে হবে না টাকা দিয়ে সেই দাম শোধ করা যায় যায় না তবে কিছু একটা তো দিতে হবে ওই টাকা দীপার ভবিষ্যৎকে নিরাপদ করবে ও অন্তত না খেয়ে মরবে না তা সেটা তো পঞ্চাশ হাজারেও হয়ে যায় এই না হলে স্ত্রী বুদ্ধি হাজার হলেও দীপা ও বাড়ির বউ ওর সম্পত্তি ঝিয়েরা ঝিয়ের ছেলেরা ভোগ করুক এটা তুমি চাও ও কিন্তু মেয়েকে তো জানে যেই জানবে তুমি প্রতুলবাবু টাকা এনে পড়াচ্ছ সঙ্গে সঙ্গে বেঁকে বসবে হয়তো পড়াশোনাই ছেড়ে দেবে হুম ওই রমলা সেনই ওর বারোটা বাজিয়েছে সে ব্যবস্থাও হয়েছে টাকা যাবে এস সি রায়ের নামে এস সি রায় গো যার অনেক চা বাগান আছে খুব দান ধ্যান করে জেলার মেধাবী ছেলে মেয়েদেরকে পড়ার খরচ দেন প্রতুলবাবু ওনার সাথে কথা বলে নিবেন টাকা দীপার কাছে যাবে ওর নামে কিন্তু পাঠাবে ব্যাংক তাহলে ওকে শিলিগুড়িতে পাঠাচ্ছ না না শোনো আমরা দীপাকে ভালোবাসি কিন্তু আজ আমি এমন কিছু করতে পারি না যাতে আমার দুই ছেলের ক্ষতি হয় তাছাড়া এ তো পড়ে যাওয়া চোদ্দ আনা নেবই বা না কেন যাক এসব কথা কেউ যেন জানতে না পারে ওর পড়াশোনা শেষ হোক তদ্দিন আমরা এই মূল টাকায় হাত দেব না অমরনাথ বিছানা থেকে নেমে চেকটা আবার লকারে তুলে রাখলেন সকালে দীপাকে ডাকলেন অমরনাথ শোনো রমলা দেবী ভালো মানুষ তোমাকে স্নেহ করেন কিন্তু তার কাছে তোমাকে রাখলে তিনি টাকা পয়সা নেবেন না সেটা ভেবেছ আমি টিউশনই করব অমরনাথ মাথা নালেন না পড়াশোনার সময় তোমাকে রোজগার করতে হবে না জলপাইগুড়িতে একটা ফান্ড আছে 
মেধাবী ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার খরচ সেই ফান্ড থেকেই আসে তুমি এই ফর্মে সবকিছু লিখে সই করে দাও আর সেই সঙ্গে এই ব্যাংকের ফর্মেও ওরা ব্যাংক থেকেই টাকাটা দেবে এটা কারো দান নয় নিজের যোগ্যতা দিয়ে যেটা উপার্জন করছো সেটা সবসময় গর্বের কথাটা মনে রেখো নাও সই করো